विलियम जे सेमोर ऐसे एक परमेश्वर के दास थे 1906 में असूसा में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े जागृति को जिसे हम असूसा स्ट्रीट रिवाइवल असूसा स्ट्रीट जागृति बोलते हैं ये ऐसी बड़ी जागृति थी दिस वॉज सच ए ग्रेट रिवाइवल दस ओपन एंड गॉड पोर्ड आउट हिस्स होल स्प्रिट इन अ माइडी मैनर ये ऐसी एक बड़ी जागृति थी जो लॉस एंजलिस अमेरिका के लॉस एंजलिस में असूसा स्ट्रीट नाम के एक जगह में आरंभ हुआ विलियम जे सेमोर जो अमेरिका से थे उस व्यक्ति को उस परमेश्वर के दास को परमेश्वर में काम में लाया और इतनी बड़ी जागृति थी कि सैकड़ों लोग परमेश्वर के ओर मन फिराने लगे हजारों हजारों के संख्या में लोग प्रभु के पास दौड़े आने लगे और परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर ने बहुत आय से उनके बीच में उंडेला उनके स्वभाव में इस प्रकार का अनुभव होता था कि परमेश्वर का जो शिकायना है जो महिमा है उनके बीच में उतर आता आग के कंबों के समान और महिमा के बादल के समान परमेश्वर की अभिषेक और उपस्थिति उनके स्वभाव में उनके मीटिंग्स में प्रकट होते इतने बड़े अचुंबे काम आश्चर्य काम होते कि लोग घबरा जाते कि देखो परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट हो गया है परमेश्वर के भविष्यवाणी और आत्मा के वरदानों का इतना बड़ा प्रभाव और इतना बड़ा काम उनके बीच में हुआ करते थे जिनके हाथ और पैर नहीं थे खट गए थे उनका हाथ और पैर का बढ़ना वापस आना क्रिएटिव मिरकल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परमेश्वर का जो काम अचुंबे मिरकल्स और बहुत बड़े बड़े जो हीलिंग्स थे उनके स्वभाव में उनके बीच में होते थे लाखों लाखों के संख्या में लोग परमेश्वर के आत्मा के उस अभिषेक को प्राप्त करने में परमेश्वर ने उस जागृति को उपयोग किया हाली लुया ऐसी बड़ी जागृति थी कि उसने विश्व को हिला दिया और विलियम जे सेमोर को पिंतकुस्त के पिता कहलाते हैं हाले लुया विलियम जे सेमोर साधारण व्यक्ति थे बचपन में ही उनका एक आंख खो गया था लेकिन परमेश्वर के बहुत प्यासे और भूखे थे और वो चाहते थे परमेश्वर हाल मुझे काम में लाओ और उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक और जागृति के बारे में सुना और परमेश्वर ने उन्हें काम में लाया एसोसा स्ट्रीट रिवाइवल जो नाइनटीन में हुआ ऐसे एक बड़ी जागृति थी जो सारे विश्व में फैल गया जिसे हम पेंटेकोस्टल मूवमेंट के रूप में हम जानते हैं हाल लुया उनके जागृति के बीच में एक दिन वो उठ खड़े हो गए और विलियम जे सेमो और भविष्यवाणी करने लगे हाल लुया और वो बोले कि देखो मैं देख रहा हूं आत्मा में कि सौ सालों के बाद ऐसे फिर से पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होगी ऐसा एक समय होगा जब परमेश्वर अपनी आत्मा को हाल लुया जो हम अनुभव कर रहे हैं इस जो बड़ी महिमा को जो हम अनुभव कर रहे हैं उससे काफी बढ़कर परमेश्वर पृथ्वी पर अपने जागृति को अपने आत्मा को उंडेलेंगे वो जागृति ऐसी जागृति होगा जो उस विश्व को उतल पुतल कर देगा हाले लुहिया इतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा सभाओं में उपस्थित होंगे कि लोग अपने घुटने ठेक देंगे Hallelujah. बहुत बड़ा मन फिरा होगा We are in the end of the end times. हम उस अंतिम क्षणों में आ पहुंचे हैं और प्रभु यशु मसीह के दूसरे आगमन के कुछ समयों के पहले उस समय पर हम आ खड़े हैं दीज आर द टाइम्स वन गॉड इज फोरिंग आउट स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश इसलिए ये ऐसा समय है ये अंत के अंतिम दिन है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुत से उल्ढेल रहे हैं हाले लुहिया आप वो समय आ गया है हम उस समय में आ पहुंचे हैं जब परमेश्वर की आत्मा का बहुत बड़ा काम परमेश्वर अपनी कलिशिया और पृथ्वी पर करना चाहते हैं इसलिए हमें जागना है हमें उठना है हमें जानना है कि हम कैसे समय में आ पहुंचे हैं 
कलिशिया जागो परमेश्वर के दासों दासियों जागो परमेश्वर के जन जागो क्योंकि परमेश्वर ऐसे एक बड़े जागृति को पृथ्वी पर भेज रहे हैं जो किसी आंखों ने नहीं देखा जिसे कोई कानों ने नहीं सुना किसी मनुष्य के हृदय में नहीं हुआ है परमेश्वर इसी इस बड़े जागृति को इस एंड टाइम रिवाइवल और एनॉइंटिंग को भेज रहे हैं this prophecy this end time prophecy about the end time revival and the end time anointing and the end time move of god is going to be fulfilled we are in those days hallelujah the greatest of the greatest revival is going to happen now hallelujah jo sabse badi jagrati hai the greatest of all revivals sabse badi jo jagrati hai wo होने वाली है हमारे समयों में हमारे पीढ़ी में हम ऐसे समय में आ पहुंचे हैं जब परमेश्वर उस काम को पृथ्वी पर करना चाहते हैं और उसके लिए परमेश्वर भारत को चुन लिए हैं गॉड हैज चोसन इंडिया टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर द एंड टाइम रिवाइवल एंड द एंड टाइम मूव ऑफ गॉड परमेश्वर ने भारत को चुन लिया है कि इस अंतिम जागृति में सबसे पहले नंबर में परमेश्वर के लिए काम में आए God wants to use you who are hearing this message and these end time prophecies of what God is wanting to do on planet earth. God wants to choose you. God has God's eyes are on you. Parmeshwar ki aankhein aapke upar hai. Kya aap apne aap ko samarpit karenge? Kya wo daam chukhayenge? Kya apne jeevan ko Yeshu ke haathon mein samarpit karenge? To Parmeshwar आपको भी इस अंतिम जागृति में इस अंतिम अभिषेक के काम में इस अंतिम मूव में परमेश्वर आपको भी उपयोग करे